ఆ లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ప్రస్తుత సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఎన్నో బాధలు పడుతున్నారు అటువంటి వారు రేపు శనివారం శని త్రయోదశి అలాగే శివరాత్రి కలిసి వచ్చిన రోజు ఇప్పుడు చెప్పే విధంగా చేయటం వలన మీ బాధలు కష్టాలు అన్నీ తొలగిపోతాయి అని పండితులు చెప్తున్నారు మరి ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం త్రయోదశి శనివారం రోజు వస్తే ఆ రోజుని శని త్రయోదశి అంటారు ఇలా రావటం పవిత్ర దినంగా భావిస్తారు శనివారం శ్రీ మహావిష్ణుకు ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన రోజు అదేవిధంగా త్రయోదశి ఆ పరమేశ్వరుడికి కూడా ఇష్టమైన రోజు అందులోనూ శివరాత్రి కలిసి వచ్చింది కావున పెద్దలు ఇది ఎంతో అద్భుతమైన రోజుగా చెప్తున్నారు శని జన్మించినది కూడా ఈ త్రయోదశి రోజునే రోజు ఎవరైతే శనీశ్వరుడిని అర్చిస్తారో వారు శనీశ్వరుడి అనుగ్రహంతో పాటు ఆ పరమశివుని అనుగ్రహాన్ని కూడా పొందుతారు శని దోషాలతో బాధపడేవారు అంటే ఏలినాటి శని అష్టమ శని అర్ధాష్టమ శని ఇలా దోషాలు ఉన్నవారు ఈరోజు శివుడిని అలాగే శని భగవానుడిని పూజలు చేస్తే మీ జాతకంలో ఉన్న శని దోషాలు తొలగిపోతాయి రోజున లక్ష్మీనారాయణులు రావి చెట్టుపై ఉంటారని పురాణాలు చెప్తున్నాయి కనుక ఈ రోజున రావి చెట్టు చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు చేయాలి ఇలా చేయటం వలన మీ దోషాలన్నీ పోయి ఆ మహాలక్ష్మి అనుగ్రహంతో సిరి సంపదలు పొందుతారు ఈ రోజున సూర్యోదయానికి ముందుగానే స్నానాలు పూర్తి చేసుకుని నుడికి నువ్వుల నూనెతో అభిషేకం చేయాలి అలాగే కాకికి నైవేద్యం పెట్టాలి అలాగే శివాలయానికి వెళ్ళి పంచామృతాలతో శివునికి అభిషేకం చేయాలి నల నువ్వులు నువ్వుల నూనె నల్లని వస్త్రంలో ఉంచి ఎవరైనా బ్రాహ్మణుడికి దానం చేయాలి ఈ రోజున శివుడిని అలాగే శనీశ్వరుడిని పూజించటం వల్ల సకల పాపాలు తొలగిస్తారు ఈ రోజున మీరు శనీశ్వరుడిని పూజించే సమయంలో నీలాంజన సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజం ఛాయ మార్తాండ సంభూతం తం నమామి శనైశ్చరం అనే మంత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోవటం వలన మీ జీవితంలో ఉన్న అన్ని బాధలు తేరి శని భగవానుడి అనుగ్రహంతో మీకు అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయని పురాణాలు చెప్తున్నాయి మరి మీరు కూడా రేపు శనివారం శివుడిని అలాగే శనీశ్వరుడిని పూజించుకుని మీ సమస్త కష్టాలను తొలగించుకుని ఆనందంగా జీవించండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు